，我们是呱呱丫丫爬爬照。我是呱呱，我是丫丫。我们现在啊是在湖南省里面的常德市里面有一个桃花区。对，桃花区里面有一个桃花园哦，就是那个陶渊明里面讲的《桃花源记》。我们啊，在来这个桃花源的时候，其实有查过一些资料。有人说这个桃花源啊，不是在这边呢，就是不是在常德啦。对啊，有人说好像是在湖北的恩施，还有湖北的石岸哦。没错，那大家到底是觉得真正的桃花源是在哪里呢？我们现在要沿着这个石头，一路的往上面那边爬。刚刚问人家，人家说如果从这条路。爬个二十到三十分钟上去，就可以到那个情人古洞哦。那个情人古洞就是那个陶渊明那时候写诗的地方，这边都有小溪流。哎、欸，这个水很干净哎，非常干净。对啊，要不要洗脸？我出门洗过了，不用你洗就好了。<笑>我们已经走了二十分钟了，其实因为下雨哦，今天没有什么人啊。你刚摔下去哦，你才不要摔下去。<笑>前往这个情人古洞的路上哦，可以看到这一片的原始森林哦。哦，如果这个要走完整个桃花源的话，大概需要两天的时间。但他们门票也是可以有两天，就是你只要花这个门票多少钱来着？一百二十八。一百二十八元，然后就可以玩两天。因为他们这边的班车四点就没有了。我们现在已经来到了情人古洞了，终于。哎<笑>、欸，你在干嘛？你们看丫丫，你在背书吗？<笑>呼逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树。像现在已经不是三月份了，所以说我们在这边也看不到桃花了。但是有人说会开满桃花的地方是在清明节的时候会有的，所以又有一派人说陶渊明他应该是四月份的时候才来到了桃花源，他看到了桃花源。可是哦，初中课本里面是讲啊，渔<笑>人看到那个桃花哦是非常美好的美景呢。他、啊、怎么被你说的很恐怖啊？<笑>我是看另外一派资料的。哦，山有小口，出奇侠，才通人。<笑>复兴数十步，豁然开朗，<笑>就是在这个洞这边的哦。就是说，如果我们现在走进去，看起来现在是很小、很窄，然后我们走进去，有点恐怖。对，我们走进去就会豁然开朗。来，你带头，走啊。对，去。哇、哦，他这个周围还真的看不到，有豁然开朗吗？还没豁然开朗，还没豁然开朗，太黑了，太黑了。像这个洞里面还有岔路哎，哦，好多个岔路哦。不会，我不会迷路的，我帮你照灯呢。哦。哎、欸，你觉得这岔路可以去吗？岔路。嗯。我来看一下。我们现在走的是岔路了。现在都要头背前进。哎、欸，是死路吗？是死路。哎，还有还有。这有点恐怖啦！哦，就绕了一圈没。绕了。哦。好了，已经豁然开朗，要豁然开朗。哇，等一下，豁然开朗，豁<笑>然开朗。从这个洞一出来，就是一个豁然开朗的大图示。你看，这个台还叫豁然台。豁然台，这是一家餐馆。哦，他这边有卖一些餐点，然后可以在这边看看风景。我们现在出洞口了，坐在这个台阶上，也蛮惬意的。国中的时候哈，大家都会背这首诗嘞，<笑>要求哈一定要背起来，还要考试哎。对，老师会默写，好像是这首诗最严格，我也不知道为什么当时候就这首诗最有感觉啊。可是啊，我又要说可是。陈总，另外一派啊，又有人说陶渊明为什么要一直强调呢？就这个洞口，为什么？他足足用了三十个字来强调这个洞口，花了一大堆时间。有一派的人说啊，他们研究过后，当时候啊，能符合他这个描述的，嗯、在魏晋时期，那就只有那个古墓了。墓啊，嗯，摩阿婆。对，墓葬啊，那个魏晋时期那时候的那个墓啊，嗯，它的特点是什么？你知道吗？知道。就是啊，它那个入口非常的狭小。然后走几步，哎，豁然开朗。你那不就是跟我们刚刚的经历一样吗？哎，所以啊，大家觉得是哪一种呢？我也不知道。你觉得他写的是？我觉得他写的是美好的那个，就是我们刚刚走的古洞，而不是你说的那什么墓啦，<笑>随便都会可以扯到鬼魂跟墓、啊。<笑>你也是很厉害呢，厉害吧？厉害。那是网络上写的啦。我们现在哦，要去后面那边看一下，好像可以看到有一个那个渊明的祭祀点，就陶渊明的那个祭祀的地方。我们刚刚是从情人古洞那边过来的，他就在前面的山坡那边，然后走这个门进来呢，就到了这个渊明池这边。
记是那个陶渊明的地方。哎，没错。然后这个就是陶渊明的画像。进来以后哈，可以看到右侧的墙壁上面呢、啊，有记载的陶渊明他的一生哦，他的出生啊，然后到他的入世，然后还有辞官。然后这就是陶渊明的雕像。而且啊，陶渊明他是在第二次当官的时候，在那个金钟刺史的时候，他才在这边就写了那个《桃花源记》啊。在想他是不是那时候，是不是就遇到了呢？<笑>他那时候好像就是担任了刺史之后才过来这边的，才游历到这个桃花源。然后就直接有感而发。没错，我们现在已经逛完了整个桃花源里面了。哦，这整个走一圈，直接全部都是汗流浃背。本来今天还觉得有点凉爽，因为天气没有那么好，有下一点点小雨。结果一爬完，<笑>你也流汗了。没错，然后我们身后这个呢，就是集贤祠，里面有供奉像杜甫啊、李白啊、孟浩然啊等诗人的一些画像在里面。然后我跟乖乖也差不多要去赶回去做那个。客运了，不然可能就是错过的时间，现在有点晚，就没有客运可以坐。最晚四点，逛完这个桃花源记，这个桃花源啊，真的还是觉得蛮值得的，因为我们这个桃花源记是从小背到大的呢。哎，对，朗朗上口，都会一直去背诵它啊。只不过哈、哦，我觉得这个门票真的是有一丢丢的小贵啊。对，那大家觉得你们心目中的桃花源到底是在常德这边的这个桃花源呢？还有有网友是说是在重庆，或者是什么湖北实验啊、嗯，还有恩施，对不对？对对对。那你们觉得到底在哪里呢？不管大家觉得。陶渊明写的《桃花源》到底在哪里？但是最美的桃花源一定是在大家心中。那我们今天的视频就先到这边了。如果喜欢我们的，记得帮我们点关注。我们要赶快走了，走走走，拜拜，拜拜。